24CH premiere. 24 hours before everyone else. Only with the Bell TV app. Tomáš is uh, he's a very special guy. He doesn't talk much. But when he says something, it's usually uh, funny. We are here in uh, his garage with his memories. Kladno, Montreal, national team. Beautiful place. Hans Kerbeck was my coach in juniors back in the day, so there wasn't much going on about the details of the game, but his practices were really on, really sharp. He helped me a lot, like the system hockey and that kind of thing before I jumped to the Mans League. Tomáš showed me Mom's stuck takové, že ho znám prakticky od malička. He actually was my teacher in the school because I was going to all kind of hockey school. Všechny sporty a na všechny disciplíny velmi nadané. Excellent tennis player. That's places where I don't like him much because I never beat them. I love to play any sports. I, I, I was at the ring for most part of the day with my grandfather. I just watched the other other teams, other other guys practice and play the games. I was running around the ring. I was playing soccer in the stands and I was playing ball hockey in the stands. So just spending time in the hockey ring was all my day. Měl jsem to štěstí, že jsem potkal domůstva Tomáše Pekance, kterého jsem trénoval pět, pět sezon. Tomáš je ta parta těch kluků, který tam kolem mě byli, byla fantastická. Mr. Mark je můj kluk, když jsem byl kid, a on mě pomohl hodně. Byl skvělý, já jsem hrál tak moc pod ním, já jsem hrál tak možná 40 minut v hře, když jsem byl mladý, když jsem hrál v té kvěstí skvělé. V té první přípravce tak jsem, se, tak jsem se k ním dostal, protože to byla, to byla parta kluků, kterou ne, že by žádný trenér nechtěl, ale prostě to ty malinký, jako není moc trenérů, které chce trénovat. Toho, takže jsem měl se jít podívat na kluky, který jako přichází v trénovat. Jsem si říkal, to bude, jenom se podívám, uvidím, jak to vypadá. Tak tam jezdil takový jeden klučin a takový, byl trochu šikovnější než ty ostatní. Si stoupil tu kabinu, kterou oni měli, tak všichni dohromady nejdřív chodili rodiče, pak přišlo takový, takový dítě vokatý, černo vlastní, trošku takový oplácený, jak říkám, takový tluš, takový, takový malinký tlouštěk a říkám do toho, a to mi řekli, tohle to je Tomáš Vekonec. <laughs> prostě bylo to, bylo to dítě, který, který se ne, Nedalo ovládat, dalo se ovládat, ale po té sportovní stránce to byl podle mě už na turbu fenomén. A lot of the players uh, were growing under, under his uh, coaching. I think it was the best times for me when I was a kid. Bylo to roce 1998. Střetl jsem se s ním, setkal jsem se s ním poprvé v květnu a mluvil jsem s jeho maminkou. A ona ho chtěla dát do mého klubu a já jsem to nemohl pochopit. Řekl jsem jí, Prosím tě, nech ho tady. A ona říkala, ale on dostane rukavice v Karlových varech. A já jsem jí říkal, nemůžeš ho prodat za rukavice, nech ho tady. Well, he's the one that, that uh, gave me chance when I was uh, actually 16 years old and I started playing in the uh, men's league. There was this kind of strange year for Kladno. We, we were in the bottom of the standings and, and uh, he took over and he gave a chance a lot of young guys from the juniors to play then that the, I think 90% of the guys in the juniors back then played, played at least the game in that year. And uh, I was one of them obviously and, and uh, that was a big step for me. A měl to strašně těžký, on byl na farmě 2005 a Tomáš 2004 přijel trénovat, já jsem byl v Berouně, 23 km od Kladna, Tomáš tam přijel trénovat a já jsem mu říkal, nechtěl bys to zkusit v Berouně, to je druhá liga, a on říkal, je to moje poslední šance, já se poperu na farmě, o to místo FNAL, a byl to ten asi rozhodující rok a ono se mu to povedlo. Když to teď začneme zpětně srovnávat s tím, takže ten, ten talent opravdu, že se dalo říct, byl asi, když si ho tady trenéři Ačka vzali, bylo mu asi 15 a půl mu bylo, ne, necelých 16 to bylo, když si ho vytáhli z juniorů, protože on přeskakoval kategorie, že jo. On i ode mě, a když jsem ho měl v 8. třídě, tak už to ráno šel do devítky, potom prakticky přeskočil jednu kategorii a hrál za dorost rovnou. Takže on ještě ani ne 16 letý hrál který se dá říct v Českou extraligu. A pokud si vzpomínám, tak byl nejmladší hráč, ještě byl mladší jak Jager, který se dostal do extraligy. You wouldn't be able to guess that he's gonna make it that far, but uh, it was unbelievable. He was 16, it was uh, adult hockey, and he was the best. That was strange.
You know, he's playing for Montreal Canadiens, one of the best clubs, uh, best teams in the NHL with uh, a lot of tradition. So he proved that he can play uh, in such a hard city uh, as a Montreal is. Uh, they're saying that Montreal Canadiens is the toughest city to uh, to play hockey in. You know, and then I, I, I played there. I know uh, I've got the experience. I, I know what it takes, and uh, it's not easy sometimes. Obviously, you know, when you lose and uh, when you're not performing well, the, the fans uh, will let you know. You know, and then you know they're very hard. Uh, but they're hockey fans, you know, they, they care, and then uh, hockey is their religion. Obviously, I know Martin as a, as a great hockey player. I know he played for Montreal and, uh, you know, played for the national team so, so many times. He won a lot of gold medals. He's uh, obviously one of the best players in, in Czech, and he's still playing. He's still one of the best uh, these days. Tomasz Plekanas is a great player. Of, uh, you know, one of, the, one of the best players that Czech Republic can offer right now. No surprise to me uh, or to anybody that he is on the Olympic team. and. Uh, He's a captain. He never puts first himself, but it's always the team. And that's the reason why he's uh, the captain for the Olympic team. He leads by example. It's the best quality for, you know, for a player who's a captain. And he does that every game. He does that every time he plays for any team, national team or, or Montreal Canadiens. With the small things, it was that he was captain of the Olympic team. A je tam ještě kapitánem. Tak to je to nej, nej co ten hráč může, může jako docílit. Takže si myslím, že to, co, to, co dokázal, je fantastické.